エレン賞の時に叩いた、えー、フーファイターズの、はい、The Pretender、はい、ここで生で披露してもらいましょう。いくつかカバーされたドラムパートをここでちょっと披露してもらってもいいでしょうかはい、はいはい、じゃあ「ロザーナ」とか「トトのロザーナ」のシャッフルとかはい、はい Take cover, what? So, she's a grand funk. American band. なるほど。<笑>こんな感じですね。バンドで結構難しいドラム叩いてるバンドとか、逆にこのバンドって大したことない、大したことないって言い方もおかしいけど、ら楽なバンドとかってある？楽なバンド。叩いてあこのバンドのドラムだったら意外と楽だなとか、このバンドは結構ドラム大変だな。ドラム大変だなっていうのは結構プログレとかってやっぱ大変なんで<笑>あ,あでも結構その人それぞれじゃないですかねなんかこう得意なものもありなんで、うんうん、私は結構、えー、レッド・ゼッペリンは得意だけど、うん、ディープ・パープルは私は向いてないんですよねああそうなんだああいうちょっと前のめりなリズムのバンドっていうのは私は結構、はいはいはい得意じゃなくてなそれよりはこう重い感じのこうレッド・ゼッペリンとかそっちの方が私はこう好きなんですよね。えー、ほ,ほ他にゼッペリン以外にそういう重い感じで思うバンドって誰だろううんあでもないあでも確かにカマヤピスは結構。なんかカーマーアピスと、えっと、ジョン・ボーナムは私のドラムがすごく似てるって言われるんですよ。そうなんだなんかもうジョン・ボーナムに関しては生まれ変わりだとか言われてなんかはあはあみたいなあとはあの有名なバンドローリング・ストーンズのチャーリー・ワッツとか、はい、ビートルズのリンゴ・スターとかいろいろ賛否、まあ、まあチャーリー・ワッツの場合は違いますけどリンゴ・スターの場合にはね、はい、初期の頃っていうのは。結構、まあ、大したことないじゃんみたいなことをよく言われていた時代もあったんだけど
、どう思いますかあの辺の大御所のドラマってうんリンゴスターはなんかシンプルにすごいなって思いますシンプルにすごいこう今でも結構ね元気なおじちゃんだったりやってますよね<笑>オールスターズとか普通にねちょっと面白系に走ってる時もありますけど、えー、それでもやっぱりこう私はこうあの人のタムの音とかタムの音こうタムのチューニングとか取り方とか、えー、特に昔のやつこのははえっとカムトギャーザーとかっていうこのタムの音がすごいなと思うんで。えーこういろいろ尊敬できるドラマーだなって思いますなるほどえー、チャーリー・ワッツとか私それがですねそんな分かんなくて、えー、どうだろう私どうどう思うかなそんなローリング・ストーンズがあんまり聞いてないとそうですね通ってないんだそんなに通ってないかもしれないです、えー、ああそうなのへえー、今後はまあアメリカに行こうと今計画してるんだけどあのまだオンエアで撮ってないよねアメリカになぜ行こうと思ってるってえー、っとちょっとねあのメモってるんですけどはいわかりました<笑><笑>どうぞメモを出してくださいまああのねアメリカになんで移住したいのって言われるときに、うん、いつも答えてる答えとして、ええまあ、主にね三つぐらいの大きく分けて理由があって、うんまあ、一つはこう世界中からこうアメリカに集まる才能のあるミュージシャンやアーティストだったりっていう方々とこうセッションしたりコラボしてこう自分のこうドラムの技術だったり、えー、そして私はドラマーで今やってるけどあのこう長期的な夢としてこうアーティストになりたいと思ってるので、うん、こう作詞作曲もしたいしっていう中でこう自分のセンスだったり、えー、ドラムの技術だったりっていう,こうインスピレーションを受けながらこうそ,のそういう場所で学んでいきたいっていうことと、えー、そしてまあこう尊敬し合える、ね、仲間も見つけてこう、うん、バンドってこうそこにこう。限んないでこういろんなアーティストも入れてそういう仲間を作りたいなと思ってて、うん、だったりこう,こう多様性がね認められてるというか多様性があるこういうアメリカっていう場所で、うん、こう歌詞を書く中でもそういう多様性っていうところで感じること、うん、や学んでそしてセッションして感じたことっていうのを歌詞にしたりして、うん、そして自分のこともちゃんと伸ばしていくっていう。ことをしたくてそしてこう、はいはい、私はこう最近もね3月、えー、っと22ぐらいから、えー、っと4月13日ぐらいまでこうアメリカに行ったんですけど、うん、これでアメリカ5回目ぐらいなんですね。えー、でそのまあ5回行った中でやっぱりこうどんどんこう数が増えていくうちにそしてセッションとかしていくうちにあここはなんか自分にとって自然体で入れる場所こうアメリカが自然体で入れる場所だなってすごく思って、うん、そう思える場所なのでそういうところでこう自分もねちゃんと成長していきたいしそしてこうアメリカにはこう人いろんなね人種だったり、うん、宗教だったりセクシュアリティだったりを持った人がいるので、うん、そういうところで学びたい。そしてやっぱり言語のこととも大事だと思ってて、うん、やっぱり言語この英語っていうところも今練習中ですけどこうネイティブ感覚っていうのもこうなんだろう感じるというかあのゲットするというか、はい、っていうのがすごく大事だなって思っててやっぱり自分は作詞作曲もしたいので、うん、こう英語でもっと作詞作曲をしたりインタビューを受けたりするともっといろんな世界中の。人に聞いてもらえてこう自分の音,音楽でこう世界中の方々にこう貧困だったり差別の問題だったりもなくすっていう、うん、少しでも力になりたいしこう勇気や元気を一人でも多くの人にあの届けれたらいいなって思ってるのでこう英語をちゃんとこの12歳っていうところで。あのできるだけ早く行ってそしてこのネイティブ感覚をと、えー、と
持って身につけたいとうそうですねそうですねそして歌詞なども書きたいなって思っているっていうところです今は何あ特別に英語はなんか勉強してるわけ学校以外にそうですね一応オンライン英会話とかをこう家族全員で毎日やってて家族全員で頑張ってて、ええ、でだったりこう夕食の時とかこう休みの休日の時とかは、ええ、食べる時にこう食事の時に英語のビデオとか英語のドラマとかアニメとかを見てこう。字幕つけたりして字幕つけなかったりしてっていうのを繰り返してこう勉強してたりもしますね。What did you have for lunch today? あ、um, I ate なんちゅうあパスタ。パスタ。Okay. Yeah. <笑>なかなか頑張ってください。いつから行きたいと思う思うようになったの？私はこうコロナ禍の前から少し思ってたんですね、えー、こう行きたいなって、はい、でもこうコロナ禍になそのコロナ禍の前は結構もやもやしてたんですよ、うん、こうまあ行きたいみたいな、うん、なんだけどこう久しぶりにこうコロナ禍でライブもできなくなって、はいはいはい、海外にも行けなくなってみたいになってで久しぶりにアメリカに行った時になんかやっぱりここ自分に合ってるんじゃないかって思ってははこう。なんか決心できたんですよね、この。なんかちょっときっかけになったっ。そうですよね、なんかこ、このコロナ禍でいろいろ失ったこともあるけど、うん、そういうことを思えたから。まあ、ありがたくは思えないけど、でもこう、そう思えた面もあって。え、今のところは家族みんなでもう移住しようと考えてる。そうですね、やっぱりこう、今私一人でアメリカに行っても、ライブとかは結構ちょっと夜遅かったりもするし。うん、こう、一人で。行動するってことがでできないので、はいはい、やっぱり家族って一緒に行くってことがやっぱりいろいろ自分の支えにもなるので、えー、やっぱり大切かなって今思ってますでも家族も賛成してるわけだそうです協力してくれてますえ今えトータル4人 ?4 人です私入れて一斉にドーンってドーンまあすごいですね,そうですね楽しみですねでもねそれができるようになったらそうですね、えー、楽しみですビザとかがまずは問題なんだね。今です家族で行くそうなんですよね。一人で行けばなんか学生ビザかなんかで行けないことはないんだよね。なん,よなんですけどやっぱり私はドラムをきっかけで行くので、うん、あのアーティストビザっていうのを取ろうかなって思っているところです。はいはい、なるほど。子供の頃さ親父にドラムやりたいって言ったらダメって言われて、結局僕あの。<笑>楽,えー、楽器やらなくなったんだけどだお姉ちゃんたちみんなピアノを習ってたわけよ<笑>あお親父はピアノとアコーディオンが好きでアコーディオンで1週間ぐらいピアノレッスンを受けたのね 2, 2年生かなんかの時<笑>でも先生が「デイブ君ピアノ嫌いでしょうん嫌い<笑>何やりたいのドラム!」って言ったら。お父さんがダメって言ったから偉いですねお父さんはね<笑><笑>やらせてくれて<笑><笑>まあそうだちょっと本当にドラムって面倒くさいでしょ面倒くさい本当にもう持ち運びもあれだしないしみたいな音はうるさいから近所迷惑になるわよくやりたいよねいや本当周り私の家の周りは畑なんですよねあそうなんだだからできるんですけどうちはね家が多かったからあ畑じゃなかったからもう私の近所なんていませんもん,<笑>そうなん近所がいないみたいなあそうなんだ自分でうまいんじゃないかなっていうのを思ったのはいつ頃なのこれはですね、ええ、難しい質問で<笑>あの自分の昔のコピーしてるカバーの動画とかたまに見返すんですよ、うん、したらうまいなって思うんですよだからそう自分の今の状況うまいっていうよりかは,は昔の自分を見てああすごいって思うんですよ、えー、そうなんだなんかこう自分結構見返さない人だったんですよね<笑>、えー、自分のものとかをだけど最近こうたまに見る機会とかがあって、えー、こう自分でこう古い順とかから見て<笑>したら結構おおまあまあまあなんかみんなが好きになる理由がわかるみたいな<笑><笑>最近ですよ本当に最近なんだそれがそうですねへそうなんですかえっ、ー、と今後近々なんかイベントみたいなのっていうかあるんですか3月にソロ名義として初となる新曲「スパークリング」をリリースしたんですね
。スタンス。スタンス。三月にスパークリング。で、ライブの方が六月四日。五日日比谷ミュージックフェスティバル。二千二十二。これに、えー、出演すると。はい。いうことなんですけど。はい。これは、えー、どんな。フェスなんですか日比谷公園のところでやってる日比谷音楽、うんまあ、こう全体的に使って開催されているフェスティバルっていうものなんですけど、はいはい、こう 1, 回あの1回目はコロナ禍の前で、えー、ちょうど前で,、えー、でその時も出演してて、はい、で次の年もあるんだったんだけど、えー、なくなっちゃったんですねコロナで,、はいはい、でまあえっと昨年、うん、2回目のやつをやってだけど無観客でやって、はいはいはい、で,で今年は有観客でやる予定ではあります6月の4日5日土日となっております、えー、そしてその日々音楽祭は亀田誠二さんほうほう主催のもので音楽フェスということになります、はいはい、あファイナルファンタジーの、はいはい最近ピクセルリマスター1から6のピクセルリマスターっていうのが出まして、ええはいはい、それの中の 2, 2以外の1から18それゲームの中の音楽ああそうですそうですへすごい、ね、その中の、まあ、18曲ほどを叩きましたはすごいですねえあ合ってる<笑>カイモンプレゼンツ・ロード・エクステンデッド・エディション